আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের রাতে সংবাদে সাথে আছি নূপুর চৌধুরী আর আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন সবার আগে শিরোনাম সফলতার সম্ভাবনা না থাকলে নর্থ কোরিয়ার নেতার সঙ্গে বৈঠক না করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নর্থ কোরিয়ার নেতার সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছেন সিআইএ ডিরেক্টর সম্পর্কে নতুন দুয়ার খুলবে বলে মনে করেন ট্রাম্প রাশিয়ার উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা নিয়ে বিতর্কে জড়ালেন রাষ্ট্রদূত নিকি হেল এবং উপদেষ্টা ল্যারি কুডলো মধ্যবর্তী নির্বাচনে রাশিয়ায় সাইবার হামলা ঠেকাতে প্রতিটি স্টেটে প্রশিক্ষণ দিবে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট ট্রিমারদের বৈধতা ও সীমান্ত সুরক্ষা সম্পর্কে একটি দ্বিদলীয় বিল আনতে যাচ্ছেন টেক্সাস ও ক্যালিফোর্নিয়ার দুই সিনেটর এছাড়া আজকের ফিচার রিপোর্টের মধ্যে আছে ইন্টারনেটে ব্যবহারকারীদের সচেতন করার কাজ করছে সাইবার নিঞ্জা নামে টেক্সাসের বারো বছরের একজন হ্যাকার বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই থাকছে মেগা ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ব্রোকারেজ এই সৌজন্যে শীর্ষ সংবাদ সফলতার সম্ভাবনা না থাকলে নর্থ কোরিয়ার নেতার সঙ্গে কোনো আলোচনায় যাবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজয় অ্যাবের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান তবে প্রেসিডেন্ট দাবি করেন নর্থ কোরিয়াকে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণে আলোচনা সফল হবে এর ফলে নর্থ কোরিয়া সহ গোটা বিশ্বই লাভবান হবে এছাড়া রাশিয়ার সাথে তার চেয়ে বেশি অন্য কোনো প্রেসিডেন্ট কঠোর হননি বলেও দাবি করেন ট্রাম্প নর্থ কোরিয়ার সঙ্গে আলোচনার বিষয়টিকে শুভ উদ্যোগ বলেছেন श्रद्धाजानिटिजम profound faith er por tini janan north korean netar shonge tar je boithok ti hote jacche ta shofol hobe ebong ete kore gota bishoy labhoban hobe as you know i will be meeting with kim jong un in the coming weeks to discuss the denuclearization of the korean peninsula hopefully that meeting will be a great success and we're looking forward to it এক প্রশ্নের জবাবে অবশ্য ট্রাম্প বলেন সফলতার সম্ভাবনা না থাকলে তিনি আলোচনাতেই বসবেন না আই হোপ টু হ্যাভ এ ভেরি সাকসেসফুল মিটিং ইফ উই ডোন্ট থিংক ইটস গোইং টু বি সাকসেসফুল মার্ক উই ওয়ান্ট হ্যাভ ইট উই ওয়ান্ট হ্যাভ ইট ইফ আই থিংক দ্যাট ইটস এ মিটিং দ্যাট ইজ নট গোইং টু বি ফ্রুটফুল উই নট গোইং টু গো If the meeting when I'm there is not fruitful, I will respectfully leave the meeting and we'll continue what we're doing or whatever it is that will continue, but something will happen. এছাড়া নর্থ কোরিয়ায় বন্দী আমেরিকার তিন নাগরিককে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টার বিষয়ও তুলে ধরেন তিনি এ সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী নর্থ কোরিয়ার সাথে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বৈঠককে বেশ ইতিবাচকভাবেই তুলে ধরেন। Maximum pressure should be maintained and Actual implementation of concrete actions towards denuclearization will be demanded. এছাড়া আমেরিকার সঙ্গে তার দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন শিনজো অ্যাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তখন বলেন জাপানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ব্যবসা সংক্রান্ত নানা বিষয়েও আলোচনা হয়েছে The United States is committed to free, fair and reciprocal, very important word, trade. এ সময় রাশিয়ার উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন দেশটির বিষয়ে তার চেয়ে বেশি কঠিন কেউ হয়নি স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলার কিংবা ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলকে বরখাস্ত করার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে কিনা এমন একটি প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে So we want to get the investigation over with, done with, put it behind us. তিনি আবারো দাবি করেন রাশিয়ার সঙ্গে কোনো ধরনের আতাত হয়নি। শামিম আল আমিন, TVN24, নিউ ইয়র্ক। 
নর্থ কোরিয়ায় গিয়ে দেশটির শীর্ষ নেতা কিম জং উনের সঙ্গে গোপনে বৈঠক করেছেন সিআইএ পরিচালক মাইক পম্পিও নর্থ কোরিয়ার নেতার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বৈঠকের প্রস্তুতি হিসেবে গত সপ্তাহে পিয়ংয়ংয়ে এই বৈঠক হয় পম্পেওকে এরই মধ্যে সেক্রেটারি অফ স্টেট হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওই বৈঠকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাউকে না নিয়ে শুধুমাত্র গোয়েন্দাদের সাথে নেন পম্পেও এই বৈঠকে দুদেশের সম্পর্কের নতুন দুয়ার খুলবে বলে মনে করেন প্রেসিডেন্ট परमाणु कर्मसूची बिल नहीं नर्थ कोरियार नेता किम जंग उनर साथे प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्पर बैठक हार कथा जून मासे ए खबर अनेक आगे आस स्थानीय गणमाम सह सरकार विभिन्न संस्था किंतु यह बैठक के घर विभिन्न परिकल्पना और प्रस्तुति नहीं किचुनी संश्लिष्ट कोतृपक्ष संस्था এর আগে সিআইএ এ নিয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রের বরাদ্দ দিয়ে জানিয়েছিল স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো এবার জানা গেছে গত সপ্তাহের শেষের দিকে সিআইএর পরিচালক মাইক পম্পেও নর্থ কোরিয়া গিয়ে দেশটির শীর্ষ নেতা কিম জং উনের সঙ্গে গোপনে বৈঠক করেছেন ওই বৈঠকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট কিংবা হোয়াইট হাউসের কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না বলেও জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো শুধুমাত্র পম্পেও এবং সিআইএর দুই শীর্ষ কর্মকর্তা ওই বৈঠকে কিম জং উনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এ বিষয়ে সরাসরি কিছু না বললেও ফ্লোরিডার অবকাশ যাপন কেন্দ্র মার আলগতে জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবেকে স্বাগত জানানোর পর সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্যে ট্রাম্প কিছু একটা ইঙ্গিত দেন তিনি জানান উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আমেরিকার বৈঠকের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি কথাবার্তা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি পিয়ংচাং এ হওয়া অলিম্পিক কে কেন্দ্র করে নর্থ ও সাউথ কোরিয়ার মধ্যে সম্পর্কের জমা বরফ গলার ধারাবাহিকতাতেই ওয়াশিংটন কে ট্রাম্প ও কিম বৈঠকের প্রস্তাব দেওয়া হয় প্রস্তাব গ্রহণ করে ট্রাম্প জুন মাসের প্রথম দিকে কিংবা তারও আগে নর্থ কোরিয়ার শীর্ষ নেতার সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তুতি নিতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেন বৈঠক স্থল হিসেবে ফিনল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডের নাম আসে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এরই ধারাবাহিকতায় নতুন এই তথ্য জানালো স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো ইন্দাদুল্লা বাবু টিভি টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক রাশিয়ার উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা নিয়ে বিতর্কে জড়ালেন জাতিসংঘে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি এবং হোয়াইট হাউসের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ল্যারি কুডলো সোমবার রাশিয়ার উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা দেয়া হবে জাতিসংঘে দেয়া হ্যালির এমন বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় কুডলো বলেন হ্যালি বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করছেন জবাবে হ্যালি বলেন তিনি কোনো ধোঁয়াশা তৈরি করেননি এদিকে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জানান রাশিয়ার উপর নতুন নিষেধাজ্ঞার কথা ভাবা হচ্ছে তবে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি ট্রাম্প প্রশাসনে যে কজন ক্ষমতাধর নারী আছেন তাদের মধ্যে একজন জাতিসংঘে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি কিন্তু রোববার নিকি হ্যালির একটি মন্তব্যকে ঘিরে শুরু হয়েছে কাদা ছোড়াছুড়ি রাশিয়ায় যেসব প্রতিষ্ঠান আসাদ সরকারকে রাসায়নিক অস্ত্র সরবরাহ করেছে তাদের উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে বলে মন্তব্য করেন এরপর হোয়াইট হাউসের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ল্যারি কুডলো মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন হ্যালি এক ধাপ এগিয়ে কথা বলেছেন কুডলো বলেন তিনি খুব ভালো কাজ করছেন তিনি খুব কার্যকর রাষ্ট্রদূত কিন্তু তিনি হয়তো কিছু সময়ের জন্য দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিলেন
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি সারা স্যান্ডার্স সাকাবি বলেছেন ট্রাম্প প্রশাসন রাশিয়ার উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা বিবেচনা করছে কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি White House press secretary Sarah Sanders said more sanctions were merely under consideration. Russia must decide if it will continue down this dark path. তবে সরকারি কর্মকর্তাদের এই ধরনের পাল্টাপাল্টি বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন খোদ রিপাবলিকান সদস্যরা। It just sounds like confusion from the White House. It's not a good sign if we're walking back statements made just a couple of days ago. So it's been a good commander in chief in general but this is a major step backwards. নুপুর চৌধুরী TVN24 New York প্রতিটি স্টেটে ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মধ্যবর্তী নির্বাচনে রাশিয়ার সাইবার হামলা প্রতিহত করা হবে সিবিএস নিউজকে কথা জানিয়েছেন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টেন নেলসন তিনি জানিয়েছেন আমেরিকা ও ব্রিটেনের মিলিয়নের বেশি প্রযুক্তি যন্ত্র রাশিয়ার হ্যাকিংয়ের আশঙ্কা থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফেডারেল গভর্নমেন্ট আক্রমণাত্মক প্রচারাভিযান কর্মসূচির অধীনে আমেরিকা ও ব্রিটেনের বিভিন্ন বাসাবাড়ি সরকারি বেসরকারি দপ্তর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ইন্টারনেট নির্ভর যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছে রাশিয়ান হ্যাকাররা মঙ্গলবার এমন সতর্কতার কথা যৌথভাবে জানায় হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এফবিআই এবং ব্রিটেনের ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি কর্তৃপক্ষ আমেরিকা ও ব্রিটেনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তদন্ত বলছে মিত্রদের সাথে নিয়ে সিরিয়ায় হামলা এবং আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই অপতৎপরতা চালাতে চাইছে রাশিয়ান হ্যাকাররা এ নিয়ে সিবিএস নিউজের সাথে একান্ত আলাপচারিতা হয় হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্ট জেইন নেলসনের We really worry about is once they're in the system they can then use that access in the future for potential destructive attacks. দেশের অনেক স্টেটে মানুষ স্মার্ট হোম পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। এই হ্যাকিং এর কারণে এসবে কোনো প্রভাব পড়বে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ক্রিস্ট জেইন বলেন এ নিয়ে কিভাবে হামলা প্রতিহত করা যায় তা ভাবছে সংশ্লিষ্টরা। It's both information and perhaps control. I mean you have to balance that as an individual homeowner in your example. দেশের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে অনেকের মনে এমন ধারণাও আছে এক্ষেত্রে কি করতে চায় সরকার এই প্রশ্নের উত্তরে ক্রিস্ট জেইন বলেন So it's it's a system that is not locked down. There is some part of it that is vulnerable to nefarious activity. এসময় মধ্যবর্তী নির্বাচনে ইন্টারনেট সুরক্ষা নিয়ে নিজেদের পরিকল্পনার কথাও জানান ক্রিস্ট জেইন। You know we we have to do it in partnership it's voluntary. So each state's different uh and each state's maturity on a cyber security continuum if you will is different. Essentially we try to work with each one whether it's exercises uh whether it's capacity building training awareness নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর সুরক্ষায় ছাব্বিশ মিলিয়ন ডলার খরচ করা হবে বলেও এতে জানান তিনি helping this particular sector at the moment for for hopefully obvious reasons because we do take it that seriously so whatever their need we're trying to meet the need as the request come in apatoto bibhinno wifi jontro shoh internet bhittik jontro gulor password notun kore nirdharan korte ebong eshob jontrer software hal lagat korar jonno sadharonder proti ahoban janan krist jain indadullah babu tvn24 news desk অভিবাসী সংক্রান্ত একটি বিল হাউসে উত্থাপন ও পাশ করতে স্পিকার পল রায়নের উপর চাপ তৈরি করতে চায় কংগ্রেসের একটি বাইপার্টিজান গ্রুপ ড্রিমারদের বৈধতা দেয়া এবং সীমান্তের সুরক্ষা দুটি বিষয়কে একভূত করে বিলটি আনার উদ্যোগ নিয়েছেন টেক্সাস ও ক্যালিফোর্নিয়া দুই রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেট সিনেটার I think that the uh, rhetoric has been more harmful than helpful. You cannot tell the difference between where El Paso ends and Mexico begins. নারী পাইলট টামি জো শার্লসের দক্ষতায় সাউথ ওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের উড়োজাহাজটিকে নিরাপদে জরুরি অবতরণ করানো সম্ভব হয় নয়তো অনেক মানুষই হতাহত হতে পারতেন 
অনুসন্ধানে জানা গেছে বিস্ফোরিত ইঞ্জিনটি 20 বছরের পুরনো তবে 3 দিন আগে এটির সার্ভিসিং করানো হয় এর পরও কেন সেটি বিকল হয়ে যায় তা নিয়ে চলছে তদন্ত এদিকে দুর্ঘটনায় নিউ মেক্সিকোর বাসিন্দা দুই সন্তানের মা জেনিফার রিওয়ার্ডনারের মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া 20 minutes after takeoff at about 32 Lagodia Airport theke akashe orar 20 minute er moddhe durghotona tir sutropat 32000 foot upore south west airlines er biman tir bam diker engine e prochondo bisphoron hoy phole ekti janalao bhenge jay e shomoy Jennifer Riordan namer ek nari jatri batasher chape janalar baire chole jabar shomoy onno jatrira take joriye dhore ভেতরে নিয়ে আসে পরে অবশ্য নিউ মেক্সিকোর আল বুকার্কের বাসিন্দা দুই সন্তানের জননী রিওর্ডান মারা যান একটি ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি দুর্ঘটনার সময় সবাই অক্সিজেন মাস্ক ব্যবহার করেন সব মিলিয়ে এ সময় সাতজন আহত হয়েছেন তখন বিমানটির নারী পাইলট টামি জো শার্লস অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এটিকে ফিলাডেলফিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে জরুরি অবতরণ করান ক্যাপ্টেন ঠ্যামি জো শোলস আ হিরো ফর সেফলি ল্যান্ডিং দ্য ড্যামেজড প্লেন নেভি এয়ারক্রাফটের সাবেক এই পাইলট যদি ঠিকমতো এটিকে নামিয়ে আনতে না পারতেন তাহলে 149 জন যাত্রীর মধ্যে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ হতাহত হতে পারত বলে জানিয়েছে গণমাধ্যমগুলো এদিকে গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে উড়োজাহাজটির ইঞ্জিনের একটি অংশ পঁচাত্তর মাইল দূরে পাওয়া গেছে যা ২০ বছরের পুরনো হলেও তিন দিন আগেই সার্ভিসিং করানো হয়েছে তবে সাউথ ওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের ক্ষেত্রে এটি প্রথম দুর্ঘটনা নয় দু হাজার ষোলো সালের অগাস্টে অরল্যান্ডোগামী একটি ফ্লাইটও এমন সংকটে পড়েছিল তবে সেবার কেউ হতাহত হয়নি বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সাউথ ওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের নির্বাহী প্রধান and uh, it's it's premature to even link it to other uh, engine failures that have occurred 2009 সালের পর অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে মঙ্গলবারের ওই দুর্ঘটনাতেই কারো মৃত্যু হলো শামিম আল আমিন টিভিএন 24 নিউ ইয়র্ক ফিলাডেলফিয়ায় স্টারবাক্সে দুই কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে আটকের ঘটনায় ম্যানেজারে অডিও রেকর্ড প্রকাশ করেছে পুলিশ তাতে ম্যানেজারের ভূমিকায় লজ্জিত হয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান হাওয়ার্ড চার্লস ফিলাডেলফিয়ার স্টারবাক্সে কৃষ্ণাঙ্গ দুই যুবককে অনেকটা অকারণে পুলিশ ডেকে আটকের ঘটনায় চতুর্দিক থেকে সমালোচনার মুখে ঐতিহ্যবাহী কফি শপটি কি ঘটেছিল সেদিন এবং নাইন ওয়ান কল করে পুলিশকে কি বলেছিলেন স্টোর ম্যানেজার বুধবার সেই অডিও রেকর্ড প্রকাশ করা হয় তাতে দেখা যায় ম্যানেজার বলছেন দুই যুবক কিছু কিনতেও চায় না আবার স্টোরও ছেড়ে যেতে চায় না এই অভিযোগ শুনে পুলিশ এসে ওই দুই যুবককে হাত করা পরিয়ে আটক করে নিয়ে যায় এ সময় স্টারবাক্সে উপস্থিত ক্রেতাদের কয়েকজন প্রতিবাদও জানায় কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার জন্যই তাদের সঙ্গে অকারণে এমন আচরণ করা হয়েছে এই অভিযোগে শুরু হয় বিক্ষোভ প্রতিবাদ তবে একই ধরনের ঘটনা আগেও সেখানে ঘটেছে আর এবারের সমালোচনার পর স্টারবাক্স কর্তৃপক্ষ তাদের বর্ণবাদ সংক্রান্ত নীতি স্পষ্টকরণ এবং কর্মীদের বর্ণবাদ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ঘোষণা দেয় সিবিএস নিউজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে স্টারবাক্সের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান বলেন ঘটনাটির জন্য তিনি খুবই লজ্জিত ওই দুই যুবকের সঙ্গে কথা বলতে চান স্টারবাক্স কর্তৃপক্ষ যাতে করে দুঃখজনক ঘটনাটির মধ্য দিয়ে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে তা যেন দূর করা যায় সুলতানা রহমান টিভেন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক আমেরিকার হয়ে অলিম্পিকে সোনা জিতেছেন দেশের জন্য ক্রিয়াঙ্গনের সবচেয়ে বড় সম্মান বয়ে এনেছেন অথচ তাকে শতাধিকবার যৌন হয়রানি করেছে অলিম্পিক জিমন্যাস্টিক্স দলের চিকিৎসক ল্যারি ন্যাসার বলছি সোনাজয়ী অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট ম্যাকল ম্যারোনির কথা মঙ্গলবার প্রথমবারের মতো এনবিসি নিউজে দেয়া সাক্ষাৎকারে ম্যারোনি বলেন ১৩ বছর বয়স থেকেই চেক আপ করার কথা বলে তাকে যৌন হয়রানি করেন ল্যারি ন্যাসার এরপর পাঁচটি বছর তাকে জিম্মি করে যৌন নির্যাতন চালায় ওই ব্যক্তি বাইশ বছর বয়সী মাইকেল মেরোনি দুই সালে আমেরিকার হয়ে অলিম্পিকে সোনা যেতে 
গত অক্টোবরে প্রথম তিনি অলিম্পিক জিমন্যাস্টিক্স দলের চিকিৎসক লেরি নাসেরের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তোলেন পরে মেরোনির দেখা দেখি লেরি নাসেরের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আসতে থাকে তবে এবারই প্রথম নিজের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিষয়ে নীরবতা ভাঙলেন মেরোনি এনবিসি নিউজে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বর্ণনা দেন কিভাবে তাকে জিম্মি করে যৌন হয়রানি করা হয়েছে মাত্র তেরো বছর বয়সে চেক আপের কথা বলে তার জীবনটাকে নরক বানিয়ে দেয় লেরি নাসার দৃশ্য তো সে আমেরিকার গর্ব অথচ তাকে কিনা বছরের পর বছর যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়েছে কাউকে কিছুই বলতে চায়নি কারণ কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবে না অবসরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে শতাধিকবার লেরি নাসারের লালসার শিকার হতে হয়েছে যৌন নির্যাতনের দায়ে লেরি নাসেরের একশো পঁচাত্তর বছরের কারাদণ্ড ঠিকই হয়েছে কিন্তু ততক্ষণে বহুমিয়ের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে আর এই জন্য কর্তৃপক্ষের অবহেলাকেও দায়ী করলেন ম্যারোনি বলছেন মেডেল আর অর্থের দিকে ছুটেছে জিমন্যাস্টিক্স দল তাদের কথা কেউই ভাবেনি তার চাওয়া ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর না হয় আল আমিন হোসাইন টিভি টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক বারবারা বোস ছিলেন আমেরিকার ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী যিনি একাধারে ফার্স্ট লেডি এবং একজন প্রেসিডেন্টের মা তিনি ছিলেন দেশের একচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডাব্লিউ বুশের স্ত্রী এবং তেতাল্লিশতম প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশের মা আর তার আরেক ছেলে যে বোস ফ্লোরিডার সাবেক গভর্নর সাক্ষরতার প্রচারক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন সাবেক এই ফার্স্ট লেডি মঙ্গলবার বিরানব্বই বছর বয়সে মারা যান মহিউসি এই নারী বারবারা বোস এমন একজন নারী যার নামের সাথে জড়িয়ে আছে দেশের দুটি প্রেসিডেন্টের নাম তিনি দেশের একচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডাব্লিউ বুশের স্ত্রী আর দেশটির তেতাল্লিশতম প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশের মা যিনি তার স্বামী আর সন্তানকে প্রেসিডেন্ট পদে দেখেছেন উনিশশো সালের আটই জুন জন্মগ্রহণ করেন তিনি জর্জ এইচ ডাব্লিউ বুশের সঙ্গে তার বিয়ে হয় উনিশশো সালের ছয় জানুয়ারি বুশ জানিয়েছেন দীর্ঘ তিহাত্তর বছরের দাম্পত্য জীবনে তারা দুটি দেহ হলেও একই সত্তায় একসাথে কাটিয়েছেন সাক্ষরতার প্রচারক হিসেবে পরিচিত বারবারা বোস উনিশশো উনানব্বই থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ফার্স্ট লেডি ছিলেন তুষার শুভ্র চুল আর বাধ্যকেও দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে বলা হতো তার পরিবারের সিলভার ফক্স ফার্স্ট লেডি থাকাকালে গতানুগতিক ভূমিকা থেকে কিছুটা আলাদা ছিল বারবারা বোসের কর্মকাণ্ড তিনি ওই সময় নিজ উদ্যোগে বারবারা বোস ফাউন্ডেশন ফর ফ্যামিলি লিটারেটি নামের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন সেখানে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বাবা মা এবং সন্তানরা যেন অন্তত লিখতে পড়তে শেখে সেই চেষ্টা করা হতো ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের জটিলতায় আক্রান্ত বারবারা বোসের শারীরিক অবস্থা গত কিছুদিন ধরেই খারাপের দিকে যাচ্ছিল গত রোববার বোস পরিবারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয় সাবেক ফার্স্ট লেডি হাউসটনের নিজ বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছেন তিনি হাসপাতালে যেতে চাচ্ছেন না বাড়িতেই স্বজনদের কাছে তিনি স্বস্তি পেতে চাচ্ছেন বারবারার সাথে তার স্বামী সাবেক প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বুস এবং তার সন্তান আরেক সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা নিয়মিত পাশে রয়েছেন শেষ পর্যন্ত সাবেক ফার্স্ট লেডি বারবারা বুশ বিরানব্বই বছর বয়সে মঙ্গলবার মারা যান তার মৃত্যুর পর ছেলে জর্জ ডাব্লিউ বুশ এক বিবৃতিতে বলেছেন বারবারা বুশ ছিলেন অসাধারণ একজন ফার্স্ট লেডি তার জায়গায় তিনি ছিলেন অনন্য লাখো মানুষের মধ্যে তিনি প্রাণ চাঞ্চল্য ভালোবাসা আর সাক্ষরতা ছড়িয়ে গেছেন বারবারা বুশের মৃত্যুতে দেশ ও রাজনৈতিক অঙ্গন জুড়ে শোকের ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে সবাই তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাচ্ছেন বারবারা বুশের মৃত্যুতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামা এবং বিল ক্লিনটন ও হিলারি ক্লিনটন শোক জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন বিউটি আকবর টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডাব্লিউ বুশ এবং সাবেক ফার্স্ট লেডি বারবারা বুশের প্রেম কাহিনী প্রায় আট দশকের এত সময়ে ধরে প্রেম টিকে থাকার রহস্য কি জবাবে বারবারা বলেছিলেন রহস্যটা হলো সম্পর্কের মধ্যে রসবোধ থাকা উনিশশো সালে একটি স্কুলের নাচের অনুষ্ঠানে জর্জ হার্বার্ট ওয়ার্কার বুশ এবং বারবারা পিয়ার্সের পরিচয় হয় তখন বুশের বয়স সতেরো এবং বারবারার ষোলো ওই ঘটনার তিন বছর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসেন তখনকার নেভি পাইলট বুশ তখনই তাদের বিয়ে হয় 
বারবারা একটা কথা প্রায়ই বলতেন যে পুরুষকে তিনি প্রথম চুম্বন করেছেন তাকেই বিয়ে করেছেন সন্তানদের যখন তিনি একথা বলতেন তারা সেটা উড়িয়ে দিতেন বিয়ের পর টানা তিয়াত্তর বছর বুশ বারবারা জুটি আধুনিক জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে চললেও তাদের প্রেম কাহিনী ছিল পুরনো ধাঁচে বারবারা জানান বাস্তবিক অর্থে প্রথম দেখায় পুষের প্রেমে পড়েন তিনি বাড়িতে গিয়ে মাকে এ কথা জানান বারবারা বলেন তার মায়ের সিআই এর প্রধান হওয়া উচিত ছিল পরদিন সকালেই তিনি বুশ সম্পর্কে সব কিছু জেনে নেন বুশ খুবই ত্যাগী মানুষ বারবারাকে তিনি কখনোই কোনো বিষয়ে না বলেন নাই সম্পর্কের পুরোটা সময় তারা প্রেমপত্র বিনিময় করেছেন উনিশশো তেতাল্লিশ সালে দা অপরা উইনফ্রেশ হতে বুশ তাদের একটা প্রেমপত্র পড়ে শোনান আমি তোমাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসি হে আমার অমূল্য রত্ন তুমি আমাকে ভালোবাসো এটাই আমার জীবন আমি প্রায়ই ভাবি এমন সীমাহীন আনন্দ একদিন আমাদের হবে তোমার মতো একজন মা পাওয়া আমাদের সন্তানদের জন্য হবে পরম সৌভাগ্যের বিষয় আজও আমার অনুভূতি একই রকম আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের ইতিহাসে তাদের বিবাহিত জীবনী সবচেয়ে দীর্ঘ রিপাবলিকান পার্টিতে বারবারা কখনো কখনো বুশের চেয়ে চল্লিশ পয়েন্ট বেশি সমর্থন পেতেন তবে তার এই সমর্থনের পুরোটাই তিনি বুশকে দিয়ে দিতেন উনিশশো সালে রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনে বুশের উদ্দেশ্যে বারবারা বলেন তুমি আমাকে অবাক করেছ কিন্তু আমি যখন সবচেয়ে শক্তিশালী সবচেয়ে ভদ্র সবচেয়ে যত্নশীল সবচেয়ে জ্ঞানী এবং আমার জানা মতে সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান মানুষটাকে নিয়ে কথা বলি আমি তখন সব সময় অবাক হই বারবারা বুশ দম্পতির ছয় সন্তানই তাদেরকে বাবা মায়ের আবেগ অনুভূতির সর্বোচ্চটা দিয়েছেন তাদের এক সন্তান দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন আরেকজন হয়েছেন ফ্লোরিডার গভর্নর মাত্র তিন বছর বয়সে লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তাদের মেয়ে রবিন আনন্দ বেদনার এমন দাম্পত্য জীবনের পুরোটাই একসঙ্গে কাটিয়েছেন তারা পারিবারিক জীবনে তারা একে অন্যকে আদর করে পপি ও বার বলে ডাকতেন বাবা মায়ের প্রেম সম্পর্কে তাদের ছেলে জেফ বুশ জানান খাবার টেবিলে বসে তারা একে অন্যের দিকে তাকাতেন একটি শব্দ উচ্চারণ না করেও তারা কথা বলতেন প্রেমের সম্পর্ক থাকলে এমনটাই হয় ছেলের কথাটা এভাবেই শেষ করেন বারবারা স্বামীর প্রতি সারাক্ষণ খেয়াল রাখতেন বারবারা তার পায়ের নিচের মাটি তিনি শক্ত করেছেন তাদের দীর্ঘ প্রেমময় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীর হাতটি ধরে রেখেছেন বারবারা পত্রিকায় যেদিন তাদের বাগদানের খবর প্রকাশিত হয় সেদিনই তখনকার প্রেমিকাকে লেখা প্রেমপত্রটি অপরার অনুষ্ঠানে পড়ে শোনান বুশ ওই চিঠিতে বারবারাকে বার সম্বোধন করে তিনি আরও লেখেন যা কিছু স্বপ্নে দেখা সম্ভব তার সব কিছু দিয়েই তুমি আমার জীবন পূর্ণ করেছ আমার সম্পূর্ণ সুখ তোমার জন্য আমার ভালোবাসার একটা প্রতীক মাত্র নাজমুল আশরাফ টিভেন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক এর পর্যায়ে রয়েছে কর্ণফুলি ট্যাক্স সার্ভিসের সৃজনে নিউ ইয়র্ক মিনিটস নিউ ইয়র্কের টুকরো খবর অবশেষে সেন্ট্রাল পার্ক থেকে সরিয়ে ফেলা হলো ডক্টর জেমস মেরিয়ান সিমসের মূর্তি মেয়র বিলদীপ লাজের গঠিত কমিশনের সিদ্ধান্তে চৌরাশি বছর পর এটি সরিয়ে নেওয়া হয় মূর্তিটি ব্রুকলিনের সিমের সমাধিস্থলের পাশে বসানো হয়েছে অবশেষে সেন্ট্রাল পার্ক থেকে সরানো হলো ডক্টর জে ম্যারিন সিমের বিতর্কিত মূর্তি এর আগে গত সোমবার মূর্তিটি সরিয়ে নেওয়া হবে কিনা তার উপর ভোটাভুটি করে মেয়র বিল্ডি প্লাজিওর মনুমেন্ট কমিশন সেখানে কমিশনের সাত সদস্যর সবাই মূর্তিটি সরিয়ে নেওয়ার পক্ষে ভোট দেন কমিশনের সিদ্ধান্তে মঙ্গলবার সকালেই মূর্তিটি সরানোর কাজ শুরু করে পার্ক কর্তৃপক্ষ অল্প সময়ের মধ্যে সেটি সরিয়ে নেওয়া হয় ডক্টর জে ম্যারিন সিমসকে গাইনোকোলজির জনক বলা হয় তবে উনিশ শতকের এই শৈল্যবিদকে নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে কথিত আছে গবেষণার জন্য সিমস নারীদের অজ্ঞান না করে তাদের শরীরে অস্ত্রোপচার করতেন আর এর জন্য কৃতদাসী কৃষ্ণাঙ্গ নারীদেরকেই বেছে নিতেন তিনি 
বিতর্কিত ও বর্ণবাদ বিদ্বেষী ছিমের মূর্তিটি সরিয়ে নিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয়রা হি ওয়াজ দ্য ফাদার অফ আমেরিকান অবস্টেট্রিক্স ওকে देयर হোল রিজনিং ইজ দ্যাট হি অপারেটেড অন 12 স্লেভ উইমেন ওয়েল হি ওয়াজ আ ডক্টর ইন 1845 বার্মিংহ্যাম আলাবামা হোয়াট এলস ওয়াজ হি সাপোজ টু ডু নট অপারেট অন হিম এন্ড লেট হিম ডাই আই এম থ্রিলড আই রিড দ্য হরিবল স্টোরি অ্যাবাউট হোয়াট হি ডিড টু দিস ব্ল্যাক উইমেন ইন দ্য সাউথ ডু উই হ্যাভ আ স্ট্যাচু অফ জোসেফ মেঙ্গেল ইন দিস পার্ক Personally, I had always said that to resurface the monument and put the names of the unknown women, women of color, women of just women in general who contributed to science and medicine and in place of the statue where he stood, put a silhouette of a woman. Central Park theke shoriye Dr. J. Marin Simer murti ti Brooklyn er Greenwood Cemetery te tar samadhi sthaler pashe boshano hoyeche. Shagor Hussain, Tvn24 News Desk. प्रधानमंत्री क्षमत फिर जरूरी यूरोपीय यूनियने थका ना थका नहीं गणभोट आयोजन जो को दुख बोध नहीं ब्रिटेन सबक प्रधानमंत्री डेविड कैमरण यूरोपीय यूनियने थार पक्षे थकले जनगण के देश्रुति रखते गणभोटे आयोजन करें सी एन एन के देव विशेष सक्षात्कार सब मंत्य करें दुहजार षोलो साले यूरोपीय यूनियन के बैरिए जा पक्षे जनगण राय देर पर पदत्याग करें দুহাজার ষোলো সালের তেইশ জুন বলা যায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভাঙনের সুর বেজে ওঠে ব্রিটেন থেকে ব্রিটিশ জনগণ ভোট দেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছেড়ে বের হয়ে যাবার ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকার পক্ষে থাকা তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন এরপরে পদত্যাগের ঘোষণা দেন এবার ব্রেক্সিট তার পদত্যাগ সব কিছু নিয়ে কথা বলেন সিএনএন এর সাথে বললেন ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা না থাকা নিয়ে গণভোট আয়োজনের জন্য তার মোটেও কোনো দুঃখ বোধ নেই নেই অনুসূচনা holding a referendum i think it was the right thing to do i wish the vote had gone another way i think we've taken the wrong course shei sathe janagon ke protishruti diyechilen bole gono bhoter aayojon kora hoy bole janan tini i obviously believe that i was right to hold the referendum i made a promise to the british people i kept that promise bishe brihot ponchom orthonitir desh protibeshi deshgulor sathe ekshathe thakar phole labhoban hoto bolo mone koren cameron you know britain is the fifth or sixth largest economy in the world it is a legitimate choice to try and be a friend and a neighbor and a partner of the european union edike british pradhanmantri parliament e bar bar shobai ke niye thakar protishruti dilo bastobota bolche european union bhukto deshgulo theke jara pari jomie chilen britain e der ekhon ber kore dewa hocche britain theke these people are british they are part of us and for those who have mistakenly received letters challenging them i want to say to the, apologize to them and i want to say sorry to anyone who has been caused has confusion or anxiety felt as a result of this e dhorone khobore ek dhorone atongko kaaj korche britain jure worry if they can make mistakes with british citizens they can make mistakes with europeans as well yeah exactly নুপুর চৌধুরী টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক এ পর্যায়ে রয়েছে বাংলাদেশের কিছু খবর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তায়েক রহমানকে ব্রিটেন থেকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে আদালতের মুখোমুখি করা হবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার লন্ডনে ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতি ও সম্ভাবনা নিয়ে এক সেমিনারে তিনি এ কথা জানান প্রধানমন্ত্রী জানান সাজাপ্রাপ্ত আসামি তারেক রহমানকে তার অপরাধের জন্য অবশ্যই বিচারের মুখোমুখি হতে হবে তারেককে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলেও জানান তিনি একজন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামিকে আশ্রয় দেয় ব্রিটেনের সমালোচনা করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা And already he is convicted. 
and I don't understand how you can enjoy keeping a convicted person. So he is accused by court. It is a judicial verdict. So definitely we are eager to take him back. সীমান্ত থেকে মাত্র পাঁচ জন রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে ফেরত নেওয়া কোনোভাবে প্রত্যাবাসন নয় বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মার্শাল রুম বার্নিকার বুধবার কক্সবাজারে উখিয়ায় রোহিঙ্গাদের ট্রানজিট ক্যাম্প পরিদর্শন করে তিনি কথা বলেন এই সময় আমেরিকার ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক দূত স্যাম ব্রাউনবেক এবং ইউএনএইচসিআর এবং আইওএম প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন রোহিঙ্গারা যাতে ন্যায় বিচার পায় এবং দ্রুত নিজ দেশে ফিরতে পারে সে বিষয়ে আমেরিকা কাজ করছে বলেও জানান তারা রোহিঙ্গারা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি বড় বোঝা তাদের ফিরিয়ে নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি আমেরিকাও বাংলাদেশের পাশে আছে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা নিঃসন্দেহে জাতিগত নিধনের শিকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবেও তারা নির্যাতিত তাই রোহিঙ্গারা যাতে ন্যায় বিচার পায় এবং নিরাপদে দেশে ফিরতে পারে এ লক্ষ্যে আমেরিকা কাজ করছে এ পর্যায়ে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস এনআরবি মিনিটস প্রবাসী বাংলাদেশিদের খবর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মায়ের বিদেহী আত্মার মাকফেরাত চেয়ে নিউইয়র্কে দোয়া মাহফিল হয়েছে এতে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতাও কামনা করা হয় জ্যাকসন হাইটসের ইসলামিক সেন্টার জামে মসজিদ অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বিএনপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ঢাকা থেকে টেলিফোনে যোগ দিয়ে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান বিএনপি মহাসচিব এ সময় জিল্লুর রহমান জিল্লু গিয়াস আহমেদ কাজী সাখুয়াত হোসেন আজম সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন সব ফুটবলের এ গ্রুপে থাকছে বাংলাদেশ পাকিস্তান ভুটান ও নেপাল গ্রুপ পিতে ভারত মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সচেতন করার কাজ করছে সাইবার নিঞ্জা নামে টেক্সাসের বারো বছরে একজন হ্যাকার আবারও আমন্ত্রণ সংবাদে এ পর্যায়ে রয়েছে ফিচার রিপোর্ট বলা হয় যা দেখা যায় তাই বিশ্বাস করা যায় তবে প্রযুক্তি যেখানে এসে পৌঁছে গেছে তাতে দেখেও বিশ্বাস করার উপায় নেই একসময় ফটো বা স্থির চিত্রই বিশ্বাসযোগ্যতার বড় প্রমাণ ছিল কিন্তু ফটোশপে ছবি বিকৃতির ফলে সব স্থির চিত্রই এখন বিশ্বাস করা যায় না ভিডিও ছবির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও এখন প্রশ্ন উঠছে কারণ এখানেও বিকৃতির উপায় আবিষ্কার হয়েছে ফলে ভিডিওতে কারো কথা শুনে নিশ্চিত হওয়া কঠিন সত্যি তিনি সেই কথা বলেছেন কি না পার্কল্যান্ডে বন্দুক হামলায় বেঁচে যাওয়া ছাত্রী এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের পরিচিত মুখ এমা গঞ্জালেস সংবিধান ছিঁড়ে ফেলেছেন এমন একটি ভিডিও সম্প্রতি ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়েছে তবে এই ঘটনাটি সত্য নয় গঞ্জালেস এই কাজটি করেননি এই ছবিটি প্রযুক্তির কারসাজি এই ধরনের প্রতারণা করতে পারা খুবই কঠিন আসলে এই ধরনের বিকৃত ভিডিওর মাধ্যমে লুকিয়ে আছে ভুয়া খবরের ভবিষ্যৎ ভিডিও তৈরির কাজটি শুরু হয় একটি সেলফি দিয়ে এমন সাধারণ একটি ছবি দিয়েই কারো চেহারা বিকৃত করতে পারেন লস এঞ্জেলেস ভিডিও ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান পিন স্ক্রিনের সিইও হাউলি যে কারো মুখে যে কোনো কথা বসিয়ে দিতে পারেন তিনি বলছেন এটি একটি নতুন ভার্চুয়াল চ্যাটরুম ওয়াল তৈরির মতোই তবে এ ধরনের অগ্রসর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি মানুষের চোখ সত্যি কপালে তুলছে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সব ধরনের খারাপ কাজ করা যাবে এটি ভেবে শুরুতে একটু উদ্বিগ্ন ছিলেন লি যেমন কেউ প্রেসিডেন্টের একটি ছবি তুলে তার মুখে এমন কথা বসিয়ে দিতে পারে যা তিনি আসলে বলেননি লি জানান এ ধরনের কাজ এরই মধ্যে করা সম্ভব হয়েছে ভুয়া খবরের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে মঙ্গলবার জনস্বার্থে দেয়া এক বক্তব্যে 
লিপসিঙ্ক টেকনোলজি বা মুখে কথা ইটে দেওয়ার প্রযুক্তি ব্যবহার করেন কৌতুক অভিনেতা জর্ডান পিল ভুয়া খবরের প্রভাব কতটা সেটি দুই সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন দেশের মানুষ সেজন্য নতুন প্রযুক্তির এক ধাপ সামনে থাকার চেষ্টা করছেন সরকার দেশকে সাইবার হুমকি মোকাবেলায় তৈরি করছে দ্য ডিফেন্স অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি ডারপা ডারপার প্রজেক্ট ম্যানেজার ডেভিড ডরমেন মনে করেন এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকি এ কারণে দেশে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে দাঙ্গা হতে পারে এবং এ ধরনের ভুয়া উপাদানের কারণে অন্য কোন দেশও কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে সিবিএস নিউজের সংবাদকর্মীদের যখন ডারপার সম্মেলন কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাদের মোবাইল ফোনগুলো জব্দ করা হয় নতুন প্রজন্মের ভুয়া খবর শনাক্ত করার একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছেন ডরমেন সেটি তাদের দেখানো হয় ডরমেন জানান এই নির্দিষ্ট ছবিটিতে কি ধরনের বিক্রিতে করা হয়েছে সেটি বলা কঠিন স্লাইডে পরের ছবি দেখিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেন কিভাবে এই ছবিটিকে বদলে ফেলা হচ্ছে ডরমেন জানান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা প্রতিটি ছবি এবং ভিডিও এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাবে তেমন একটি সফটওয়্যার প্রোগ্রাম তৈরি করাই তার লক্ষ্য এদিকে পিন স্ক্রিনের হাউলি মনে করেন সেদিন বেশি দূরে নয় যখন সত্য আর অসত্যের মাঝের লাইনটি মুছে যাবে নির ধারণা এটি আসলে এক বছরের মধ্যেই হয়ে যাবে প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য ও নিরাপত্তা এখন অনিরাপদ খুব সহজেই কারো ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া সম্ভব এসব ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে পদক্ষেপ নিয়েছে টেক্সাসের মাত্র বারো বছর বয়সী এক ছেলে যাকে বলা হয় সাইবার নিনজা ভার্চুয়াল জগতে আমাদের তথ্য আসলে কতটা সুরক্ষিত এই প্রশ্নটি নতুন করে ভাবাতে বাধ্য করল টেক্সাসের এক হ্যাকার রুবেন পল ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র বয়স মাত্র বারো নিজেকে পরিচয় দেয় সাইবার নিনজা হিসেবে কুংখুতে সেকেন্ড ডিগ্রি ব্ল্যাক বেল্ট রয়েছে তার হ্যাকিং কতটা সহজ তা দেখিয়ে দিয়েছে এই কিশোর সিঙ্গাপুর নেদারল্যান্ডস ও টেক্সাসে কয়েকটি সেমিনারে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে বক্তব্য রেখেছে এই ক্ষুদে হ্যাকার সেখানে উপস্থিত উচ্চপদস্থ সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয় এবং ইন্টারনেট নিরাপত্তার ব্যাপারটি আরও গুরুত্ব সহকারে দেখার ব্যাপারে জোর দিয়েছে রুবেন কেননা এখন পর্যন্ত যা উদ্ভাবিত হয়েছে তা খুব একটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না রুবেন জানায় যদি তার মতো বারো বছরের কিশোর সহজেই হ্যাক করতে পারে তাহলে দক্ষ সাইবার অপরাধীরা কতটা ক্ষতি করতে পারবে তা কল্পনাতীত উন্মুক্ত ব্লুটুথ ও ওয়াইফাই সংযোগ ব্যক্তিগত তথ্য চুরির জন্য কতটা হুমকির কারণ হতে পারে এ ব্যাপারটিও ব্যাখ্যা করে এই কিশোর ওয়াইফাই এ সংযুক্ত হওয়ার পর চাইলেই যে কারো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাকাউন্টে নিয়ন্ত্রণ নেওয়া সম্ভব ব্যাপারটি আরও সহজ করে বোঝাতে নিজেই একটি টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে দেখায় রুবেন বর্তমানে জনপ্রিয় একটি যোগাযোগ রক্ষাকারী টেডিপিয়ার সদৃশ প্রযুক্তির কথাও উঠে আসে অধিকাংশ বাবা মা যারা বাচ্চাকে বাসায় সময় দিতে পারেন না তারা ক্লাউড পেটসে ভরসা করেন দ্রুতই সন্তানের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তারা এই প্রযুক্তিও হ্যাক করা সম্ভব মাত্র তিরিশ ফুট দূরত্বে অবস্থান করে ব্যবহারকারীর অজান্তেই হ্যাকার চাইলে এই যন্ত্র চালু বা বন্ধ করতে পারবে এই টি রিপেয়ারে সংরক্ষিত যে কোনো তথ্য ওই দূরত্বে হাতিয়ে নেওয়া সম্ভব এর ফলে নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি বেড়ে যায় অনেক অংশে রুবেনের বাবা মা দুজনই প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে আসছেন দীর্ঘ সময় ধরে এমনকি তার ছয় বছর বয়সী ভাইও একই পথে হাঁটছে ভবিষ্যতে এই মেধাবী কিশোর এন এস এ বা এফ বি আই এর সাথে যুক্ত হয়ে বিদেশি সাইবার হামলা থেকে দেশকে রক্ষা করতে চায় এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজনে তবে যাবার আগে শিরোনামগুলো জেনে নিন আরো একবার সফলতার সম্ভাবনা না থাকলে নর্থ কোরিয়ার নেতার সঙ্গে বৈঠক না করার কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নর্থ কোরিয়ার নেতার সঙ্গে গোপনে বৈঠক করেছেন সিআইএ ডিরেক্টর সম্পর্কে নতুন দুয়ার খুলবে বলে মনে করেন ট্রাম্প রাশিয়ার উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ নিয়ে বিতর্কে জড়ালেন রাষ্ট্রদূত নিকিহালি এবং উপদেষ্টা লারি কুডল মধ্যবর্তী নির্বাচনে রাশিয়ায় সাইবার হামলা ঠেকাতে প্রতিটি স্টেটে প্রশিক্ষণ দিবে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট 
ড্রিমারদের বৈধতা ও সীমান্ত সুরক্ষা সম্পর্কে একটি দ্বিদলীয় বিল আনতে যাচ্ছেন টেক্সাস ও ক্যালিফোর্নিয়ার দুই সিনেটর এক বছরের বেশি সময় হাতে রেখে তুরস্কে নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপে এর দুয়ার তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনতে ব্রিটিশ সরকারের সাথে আলোচনা চলছে জানালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এই ছিল রাতের সংবাদ আয়োজনে আপনাদের সাথে ছিলাম আমি শামীম আল আমিন এবং আমি সাথে ছিলাম নূপুর চৌধুরী সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি